我的运气还真是好啊！刚刚就在这个洞里，竟然让我挖到三十六颗绿宝石，直接就让我成为了一个有钱人。好了，现在绿宝石和铁矿都已经挖了，应该也差不多了。我已经在下面待了快一整天了，虽然很累，但是我很快乐。沿着矿洞往回走吧。哦，没想到出口这里竟然还有铁矿，我之前来的时候竟然没有看到。现在既然看到了，那我们就一起给挖了吧。我反正不嫌多。好了，该离开了。啊、嗯，前面是什么情况啊？我怎么不记得我们村子有这么大的一个窗户啊？这也太奇怪了吧！我们还是离近一些看看吧。看样子下面还有一个很大的坑，好深呢。下面有水，但是这里是干啥呢？搞得我现在有点好奇了。我们要不要下去看看是什么情况呢？说不定会有宝藏什么的。因为这个事情确实有点奇怪，才一天的时间，村子里就多了这么个东西。我好像看到了一个洞口，看样子我们真的可以下去看看，但是得先让我回去一趟才行，因为我需要准备一下。先把之前挖的绿宝石给放在这里吧，我可不想给弄丢了。然后把武器还有盔甲给带上，只拿上头盔和鞋就行了。我们走吧，希望那里面不会让我失望吧。我可是已经工作了一整天，都还没有休息，就继续行动了。直接跳下去吧，反正下面有水。看样子这里还真的不会让我失望啊。但是前面都是岩浆，我该怎么过去呢？难道有什么特殊的方法吗？我身上可没有带材料。What? What the fuck? 不可能就这么搭桥过去的。原来这里有木头，看来就是挖这里的木头了。可惜没有带斧子，要不然就要快多了。我们就地打造一把斧子吧，反正这里都有原材料，有了石斧以后就快多了。好了，木头已经被全部给挖出来了，然后把木头给做出木板吧，直接用木板搭桥过去。也不知道木板够不够，要是不够的话就麻烦。去吧，已经有人上当了。我们把天梯给装上去吧，多放一些，到时候他出来的时候吓死他。要不还是不用天梯了吧。我不是很想把这个陷阱给炸坏了，还是直接把这个巨大的窗户给关上吧。在窗户旁边装上开关。好了，现在已经把巨型窗子给关上了。他现在已经出不来了。原来要用钻石给他换钥匙，门开了，这里面竟然是用钻石打造了。哦哇哦，现在钻石也好多啊，而且还有不同样子的，应该会很值钱吧？有了这些钻石，我就不用在村子里种地了，我一下就变得更加的富有了。好了，我也该回去睡觉了。我已经快有两天没有睡觉了，虽然我现在特别的累，但是我现在很兴奋。等我回到家，马上就买一架私人飞机，然后开着飞机去海边买一栋别墅。哦，外面那个巨大的窗户怎么关了？这是怎么回事？上面有一个人，难道就是他干的好事？太过分了！现在看样子是上不去了，必须得把窗户打开才行。但是那个人好像并不想让我上去。算了，现在累死了，还是先在下面休息一会儿吧
，等休息好了再想办法上去。好了，这期视频就到这里了，我们下期视频再见，拜拜。